আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা সাধারণ গণিতের অষ্টম অধ্যায় দ্যাট মিন্স বৃত্ত থেকে এই উপপাদ্য নিয়ে কথা বলবো এটা সম্ভবত দুই নম্বর উপপাদ্য তো যাই হোক উপপাদ্যটা আসলে সহজ তোমরা আমার চ্যানেলের সাথে যারা পরিচিত যারা আমার ভিডিওগুলো দেখো তারা জানো যে আমি আসলে অঙ্ক করিয়ে দেই না শুধুমাত্র প্রসিডিউর বলে দিই যে কিভাবে করতে হবে এবং কেন করতে হবে যাতে করে তোমাদের অন্য সৃজনশীলগুলো বা অন্য উপপাদ্যগুলো করতে খুব সুবিধা হয় বলে আমি মনে করি তো এখানে বলছে যে কোনো বৃত্তের এ বি ও এসি জে দুটি এ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের সাথে সমান কোন উৎপন্ন করলে প্রমাণ করো যে এ বি ইকুয়াল এসি আমার কথা হচ্ছে আগে প্রশ্নটা ভালো করে বলছো তারা বলছে যে কোনো বৃত্তের এ বি এবং এসি জে এ বি এবং এসি জে এখন চিন্তা করো তো তোমাকে যদি আমি সিম্পলি বলি এ বি এবং এসি রেখা অঙ্কন করো তাহলে রেখাটা কি হবে এরকম হবে এটা এ বি এটা এসি এরকম না এরকম নয় দেখো পয়েন্ট দুটা কি আসলে সেম দুটাই এ তার মানে ব্যাপারটা এখানে এরকম ঘটেছে যে এখান থেকে আর একটা রেখা বের হয়ে গেছে সি তার মানে দুইটা রেখা একটাই বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়েছে এটা এক নাম্বার এই কারণেই নাম হচ্ছে এ বি এবং এসি এবং যে ব্যাসার্ধটা আছে বৃত্তের মধ্যে এটা এবং যে ব্যাসার্ধটা রয়েছে এই ব্যাসার্ধটা কি এ বিন্দুগামী অর্থাৎ এখান থেকে এ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ মানে কি কেন্দ্র থেকে পরিধির উপরে যে কোনো একটা বিন্দু পর্যন্ত দূরত্বকে আমরা ব্যাসার্ধ করি কেন্দ্র থেকে এ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ তাহলে এখানে যখন তারা বলছে কোনো বৃত্তের এ বি এবং এসি জে দুটি এ বিন্দুগামী এ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের সাথে সমান কোনো উৎপন্ন করে ব্যাপারটা এরকম ও আরও একটা কথা বলে নেই এটা আমি দুইভাবে প্রুফ দেখাবো দুই বা তিনভাবে প্রুফ দেখাবো কিভাবে করা যেতে পারে কত উপায়ে হতে পারে একটা উপপাদ্য সেগুলো আমি দেখাবো ওকে তো ব্যাপার হচ্ছে এটা একটা বৃত্ত ওকে তারা বলল এ বি এবং এসি অলরেডি আমি বুঝে গেছি যে এ বি এবং এসি দুইটার একটা পয়েন্টে যুক্ত আছে সাপোজ এটা একটা পয়েন্ট এটা একটা পয়েন্ট দেখো এ বি এবং এসি তার মানে অবশ্যই এটা কি হবে এ হবে এটা সাপোজ বি এটা সাপোজ সি কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় রাইট কেন্দ্র এবং তারা কি বলেছে যে এ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের সাথে এ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ তার মানে এই রকম হবে ব্যাপারটা এই রকম রাইট এই যে এখান থেকে এদিকে চলে আসবে এ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের সাথে সমান কোন উৎপন্ন করে তার মানে এই কোন আমার চিত্রটা ভালো হয় না আসলে এটা একটা সমস্যা এই কোন আর এই কোন কি আসলে সমান এ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের সাথে সমান কোন উৎপন্ন করে এই যে এই কোন আর এই কোন সমান প্রমাণ করে যে এ বি ইকুয়াল এসি এ বি সমান এসি প্রুফ করতে হবে আমরা প্রথমেই কি করব আমরা এখান থেকে একটা লম্ব টানবো ওকে এবং এখান থেকে একটা লম্ব টানবো এটা নিশ্চিত এর আগের প্রুফে আমরা দেখেছি যে এটা তো আসলে একটা জ্যা ব্যাস ভিন্ন যে কোনো একটা জ্যা ব্যাস মানে কি যদি কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যেত তাহলে ব্যাস এটা হচ্ছে ব্যাস ভিন্ন একটা জ্যা এবং এই জ্যায়ের ওপরে আমি কি অঙ্কন করেছি লম্ব অঙ্কন করেছি এবং ব্যাস জ্যায়ের ওপরে যদি লম্ব অঙ্কন করা হয় তাহলে ওই জ্যাটা কি হয়ে যায় সমান দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় আচ্ছা এটা যদি ও হয় এটা যদি এম হয় এবং এটা যদি এন হয় রাইট যদি তাই হয় তাহলে আমরা কিন্তু অলরেডি এটা বলতে পারছি যে এ বি ইকুয়াল আচ্ছা এ এম ইকুয়াল হাফ অফ এ বি এটা কিন্তু বলতে পারবো এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারণ আমরা এর আগের প্রুফ থেকে দেখেছি যে জ্যায়ের ওপরে একটা লম্ব অঙ্কন করা হয় ওই জ্যাটা সমান দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় তাহলে এখান থেকে এতটুকু যা এখান থেকে এতটুকু তাহলে এ এমটা কি হবে এই এ বির অর্ধেক হবে সেই জন্য লিখলাম এ এম ইকুয়াল হাফ অফ এ বি এটা লেখা যায় দেখো আমি একটু পরে বলে দেবো যে আসলে কি করলে এই প্রুফটা হতে পারে আবার এখানে লম্বটি নেই আমি এখান থেকে এটাও কিন্তু বলতে পারছি যে এ এন ইকুয়াল এ এন ইকুয়াল হাফ অফ এ সি এখন ভালো করে বোঝো ভালো করে বোঝো তুমি যদি কোনোভাবে এ এম ইকুয়াল এ এন করতে পারো ভালো করে বোঝো তুমি যদি এ এম ইকুয়াল এ এন করতে পারো তাহলে আমরা কী লিখতে পারবা হাফ অফ এ বি সমান হাফ অফ এ সি উভয় পাশ থেকে হাফ হাফ কেটে গিয়ে কি হবে এ বি ইকুয়াল এ সি হবে দ্যাট মিন্স ওটাই আমাকে 
प्रूफ करते आबी एखे टनलम लम्ब ये यार समान दो भागे भाग हो गए लिखते ही पड़ी ए एम इक्ुअल हाफ अफ ए ए एन इक्ुअल हाफ अफ ए सी को एन जो एम और ए एन टा अर्थात एखान यतटुकु जहाँ एखानुकु ता ये प्रूफ करते हमें लिखते पर हाफ अफ ए वि समान हाफ अफ ए सी कारण यटार समान एट यटार समान एट्बा उभय पास हाफ हाफ केटे गए ए सी देखो जदि प्रमाणे को बला थकत ये और ये समान अर्थात ए वि ए सी समान जैसे एत किच्छु करते हतोना किच्छु करते हतोना कारण समान जै हम अवश्य यटार समान ये हो जित क्या कखई बोले जै दो समान छो शुदुम्र एतटुकू बोल से जे ओई जगह को दोटा समान जै दो समान नये तो जी भूल करो जै दो समान तो हमें डिडेक्टलि ए एम इक्ुअल ए एन लिखे दीते क्योंकि से कारण कौ बला नहीं जै दो समान बर ओ जगह जो को उत्पन्न होता समान तो एखरा एतटुकु निश्चित जो को भाव ए एम इक्ुअल ए एन प्रूफ करते हमारे अंकटा प्रूफा हो जाए ए एम इक्ुअल ए एन प्रूफ करार कि दरकार ये एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये करा दरकार सर्वसम जो सर्वसम करी को ना को भावे ए एम इक्ुअल ए एन लिखते पर जो ए एम इक्ुअल ए एन लिखते परि तो ए वि इक्ुअल ए सी लिखते पर प्रूफे देखो कथा हे क्यों हमें से करते देखो जो त्रिभुज और ये त्रिभुज दो त्रिभुज के कन्सिडार करो ओके दो त्रिभुज ने एन क्च के सर्वसम करा दूटा त्रिभुज के समबाजित कर समबाजित हर शर्त की सर्वसम हर शर्त क्यों जदि दुईटा को एक बाहू समान है जो दुईटा बाहू एक कण समान है तीन ट बाहु समान है अथवा तीन ट कणे समान है तक सर्वसम हो जाए ये बेपारूल जी एज भिडियोगल सिकुएन्सियल सिकुएन्सियल देखते हैं एन क्च की एक देखो कोण अलरेडी समान लिखते ही पी ओ एन ए समान ओ एम ए लिखते प्रथम ये लिखते परि एवं तरह एक चिंता करो तो ए बाहूटा ओ ए बाहू ये कि साधारण बाहू ना ओ ए बाहूटा एटार जो जाटार जो ता जो ए त्रिभुज के बोलते चाहिए कि बोलो ओ ए एन जो ए त्रिभुज के बोलते चाहिए कि बोलो ओ ए एम तम मैं ये बाहू एटार जो आई त्रिभुजर जो आने ओ ए समान कि है ओ ए साधारण बाहू रईट एवं तरा प्रूफे बोले दिए समान कण उत्पन्न कर तर मान कि कण और यो समान सूतरा बोलते परि जो ओ एन समान ओ कण ओ ए एम रईट देखो त्रिभुज दुईटा कण और एक बाहू समान दैट मीस त्रिभुजा कि हमारे सर्वसम सर्वसम मीस ओ एन ए सर्वसम ओ ए एम जेको भाव लेख ताते को समस्या नहीं अर्थ हे हमार यहाूते बाहुर समान रईट तर हमार जो यहाू समान बाहू देखो ये बोझा जाए कि भाव मैं जख दो त्रिभुज एम था दो त्रिभुज एम थे तक हमें बोले दी बाहू समान यहाू यहाू समान यहाू यहाू समान यहाू आसले देखते एक ही रकम हम दो बाहू समान है ना बर कौन आसते हैं कि भाव को मध्य अंश गुरु मध्य अंश जेमन धर ये एखे देखो जे एटा कि एन एट कि एर मजे कि आखो तो एम ए तर मान एखे हे ए एन टा हे तुम ए एम एर समान को मध्य बिंदुगुल तर अनुरूप बाहू को से बेर है ओके okay, देखते समान हम ही है तुम्हारे मन हे हाँ ये बाहू समान ये बाहू है देखते मन हाँ देखते मन हम है ना को मध्य बिंदुगुल बाहुर अनुरूप को बाहू एट आसे रईट तो देखो एखे ओ एट एक लेखो नीचे लेखो एक समान ओ ए जो एखे लेखो देखो ए एन और एर मजे कि आ एम तर मैं ए एन कार अनुरूप ए एम एर अनुरूप तर मैं ए एन समान कि एम हो गए और ए एन समान जो एम हो जाए ए एन समान आर कि हाफ अफ ए सी आर ए एम समान कि हाफ अफ ए वि रईट एन हाफ हाफ जो उभय पास कटे जाए कि ए सी इक्ुअल ए वि ये प्रूफ एट एक प्रूफ हमारे रईट एवं आो एक प्रूफ आखिर से देखो जो सपोज 
এটা একটা বৃত্ত চমৎকার বৃত্ত আচ্ছা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্র এটা হচ্ছে আমাদের একটা জ্যা এটা হচ্ছে আমাদের একটা জ্যা আমরা অলরেডি জানি যে এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে সি এইরকমই হবে কারণ একটা বিন্দু থেকে উৎপন্ন হবে এবং ব্যাসার্ধ যেটা সেটা হচ্ছে এ বিন্দুগামী দ্যাট মিন্স এরকম রাইট এরকম বলতে আসলে এখান থেকে এদিকে যাবে আর কি ওখান থেকে ওদিকে দিলে আমার অঙ্কনটা ভালো হয় না আসলে তো এটা হচ্ছে ও এটা হচ্ছে একটা ব্যাসার্ধ তুমি কি করলে এখান থেকে এটা একটা যুক্ত করে দিলা এখান থেকে এটাও করে দিলা যুক্ত এইবার কিভাবে প্রুফ করা যায় এটাকে দেখো এখানে দুইটা ত্রিভুজ এই যে এটা একটা ত্রিভুজ এবং এটা একটা ত্রিভুজ এই দুইটাকে প্রমাণ করা বা সমপাতিত করা বা সর্বসম করা কোনো ব্যাপারে নয় এখানে তারা বলেই দিয়েছে যে এই কোন আর এই কোনটা কি আসলে সমান কারণ ও এ বিন্দুগামী যে ব্যাসার্ধ রয়েছে সেটা সমান কোন উৎপন্ন করে দ্যাট মিন্স এই কোন আর এই কোন আমার সমান এই বাহু এবং এই বাহু সমান কারণ উভয়ই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর এই ও এ বাহু কিন্তু আসলে সাধারণ বাহু আমি আবারও বলছি ও এ বি এবং ও এ সি এই দুটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তুমি একটু ভালো করে দেখো যে ও বি সমান ও সি হবে কারণ বৃত্তের ব্যাসার্ধ ও এ সমান ও এ কারণ তারা মানে দুইটা সাধারণ বাহু এবং এই কোন সমান এই কোন যদি হয় তাহলে দেখো ত্রিভুজের দুইটা বাহু এবং একটা কোন সমান হয়ে গেছে যার অর্থ হচ্ছে যে এখানে ত্রিভুজটা সর্বসম এখন ত্রিভুজটাকে যেহেতু আমরা সর্বসম করতে পেরেছি যার অর্থ হচ্ছে এই বাহু সমান এই বাহু আসলে হবে কিভাবে হবে সেটাও আমরা কোন দিয়ে বের করবো অলরেডি যে ত্রিভুজটা সর্বসম তাতে কিন্তু কোনো সন্দেহ আসলে নেই রাইট এখন একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যে এই যে আমি হুট করে বলে দেব এ বি সমান এ সি যেহেতু সর্বসম তাহলে ও বি বাহু সমান ও সি বাহু তারপর এ বি বাহু সমান এ সি বাহু মানে এইভাবে না বলে তারা আরও অন্যভাবে বলে দিয়েছে স্পেসিফিক্যালি তারা বের করে দিয়েছে হ্যাঁ যে এ বি বাহু সমান এ সি বাহু সেটা কোন থেকে তারা করেছে কিভাবে করেছে আমি একটু সেটা দেখাচ্ছি এটা তো আমি বলে গেলাম যে এত ঝামেলা না করে প্রুফ করা যায় যে তারা ত্রিভুজটা সর্বসম এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তো তাদের যে প্রসিডিউর তোমাদের গাইডগুলোতে যে প্রসিডিউর সেটা হচ্ছে তোমাদের গাইডগুলোতে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই কোন সমান এই কোন প্রুফ করা মানে এটা তো দেয় আছে তারা এই কোন সমান এই কোনো প্রুফ করেছে আর এটা তো আসলে তাদের সাধারণ বাহু সুতরাং কি হবে দুইটা কোন এবং একটা বাহু সমান হলে ত্রিভুজ দুটা সর্বসম হবে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই কোন এবং এই কোনকে কিভাবে সমান করা যায় এটা হচ্ছে একটা দেখার বিষয় এখন একটু দেখো তোমরা ভালো করে যে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু এই বাহু এবং এই বাহু এই দুইটা বাহু কিন্তু সমান কারণ উভয়ই কি বৃত্তের ব্যাসার্ধ যদি কখনো এমন হয় যে এই দুইটা বাহু যদি কখনো সমান হয় তাহলে এই দুইটা কোনো কি হবে সমান হবে সূত্রটা কি যে সমান সমান বাহুর বিপরীত কোনগুলো সমান হয় তাহলে এই বাহু আর এই বাহু যদি সমান হয় তাহলে এই কোন আর এই কোন সমান হবে সেই জায়গা থেকে আমরা বলতেই পারি যে ও এ বাহু এবং ও বি বাহু যেহেতু সমান কারণ উভয়ই বৃত্তের ব্যাসার্ধ সুতরাং আমরা লিখতেই পারি যে কোন ও এ বি সমান হচ্ছে কোন ও বি এ এটা আমরা বলতে পারি রাইট ওকে ও তার আগে উপরে একটু আচ্ছা যাই হোক পরে লিখছি তারপর আমরা যেহেতু জানি ও সি বাহু এবং ও এ বাহু আবার সমান কারণ তারা উভয়ই বৃত্তের ব্যাসার্ধ সেই কারণ থেকে সেই জায়গা থেকে আমরা আবার লিখতে পারি যে ও এ সি ইকুয়াল কোন ও সি এ রাইট এতটুকু তো কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় কারণ এই বাহু আর এই বাহু সমান হলে এই কোন আর এই কোন সমান হবে আবার এই বাহু আর এই বাহু সমান হলে এই কোন আর এই কোন সমান হবে এবং তার সাথে সাথে কিন্তু আমরা এটাও জানি যে কোন ও এ বি ইকুয়াল কোন ও এ সি এটা কিভাবে পেয়েছি তারা আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে যে এই বাহুটা এখানে সমান দুইটা কোন উৎপন্ন করেছে অর্থাৎ এই কোন আর এই কোন সমান এটা আমরা জানি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই কোন আর এই কোনটা সমান করা ওকে অলরেডি আমাদের হাতে এটা রয়েছে আমাদের প্রুফ করতে হবে কি যে ও বি এ সমান ও সি এ অর্থাৎ এই কোন আর এই কোন আসলে সমান তাহলে এই লাইনটা একটু দেখো যে আমরা কিন্তু এখানে ওই লাইনটা আরেকবার একটু রিপিট করছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে ও বি এ সমান হচ্ছে ও এ বি এটা লিখতে পারি এখন ও ই ও এ বি সমান আবার কি ও এ সি সুতরাং আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে ও বি এ সমান কোন ও এ সি এখন ও এ সি সমান আবার কি ও সি এ রাইট সুতরাং ও বি এ সমান হচ্ছে তোমার কোন ও সি এখন এই লাইনটার দিকে ভালো করে খেয়াল করো যে ও বি এ কোন কোন এই কোন আর ও সি এ কোন কোন 
এই কোণ এই দুইটা কোণ আবার কি হয়ে গেছে সমান হয়ে গেছে ভালো করে বুঝতে হয় ব্যাপারগুলো যে তারা বলে দিয়েছে যে এই কোণ আর এই কোণ সমান আমি ওটা ওখানে লিখে রাখলাম এখন আমার কাজটা কি এই কোণ আর এই কোণটা সমান করা রাইট আমি প্রথমেই কি লিখে ফেললাম যেহেতু এই বাহু আর এই বাহু সমান তাহলে এই কোণ আর এই কোণ সমান হবে দ্যাট মিন্স ও এ বি ও এ বি এবং ও বি এ সমান এই যে লিখে ফেললাম ও এ বি আর ও বি এ সমান আবার যেহেতু আমি জানি ও এ আর ও সি সমান তাহলে এই কোণ এবং এই কোণ সমান হবে সুতরাং লিখে ফেললাম ও এ সি এবং ও সি এ সমান আমার কাজ সেটা ছিল না আমার কাজ ছিল এই কোণ সমান এই কোণ প্রুফ করা আমি কি করলাম এই লাইনটা আবার এখানে লিখে ফেললাম যে ও বি এ সমান ও এ বি ও বি এ সমান ও এ বি আমার কাজ হচ্ছে এখানে ও এ বি বা ও এ সি আসা নিয়ে আসা নয় বরং আমার কাজ হচ্ছে ও সি এ এটা নিয়ে আসা রাইট এখন এই জায়গায় দেখো যে ও এ বি ও এ বি সমান কি জানি ও এ সি সুতরাং ও এ বির পরিবর্তে আমি ও এ সি লিখলাম এখন ও এ সি আমার তো ও এ সির দরকার নেই আমার কি দরকার ও সি এ দরকার আমি দেখতেছি ও এ সি সমান আবার ও সি এ সুতরাং ও এ সির পরিবর্তে আমি লিখলাম ও সি এ তার মানে এইবার আমার কি হয়েছে এইবার আমার যেটা হয়েছে এই কোন সমান এই কোন হয়েছে এই কোন সমান এই কোন হয়েছে রাইট এবং এটা তো আসলে তাদের সাধারণ বাহু সুতরাং ত্রিভুজ দুটা এইবারও কি হচ্ছে সর্বসম হচ্ছে এখন কথা হচ্ছে এই বাহুর অনুরূপ বাহু যে এটা এটা বুঝবো কি করে কোন থেকে বুঝতে হবে কোনের মধ্যবিন্দুগুলো থেকে বুঝতে হবে একটু দেখো আমি এই লাইন আর এই লাইনটা একটু আলাদা করে লিখছি বা এই লাইনটাই এখানে একটু লিখছি একটু ভালো করে খেয়াল করো যে ও ও বি এ সমান কোন ও সি এ এর মধ্যবিন্দুকে এ বি তাহলে এরও মধ্যবিন্দুকে এ সি যার অর্থ হচ্ছে এ বি এর অনুরূপ বাহু হচ্ছে এ সি এখন অনুরূপ বাহু এটা তো সর্বসম হয়ে গেছে শুধু অনুরূপই হবে না তার সাথে সাথে এটা কি হবে সমান হবে যেহেতু সর্বসম হয়েছে সুতরাং অনুরূপ হবে না অনুরূপ হওয়া এক জিনিস মানে সমানুপাতিক হওয়া আর এক জিনিস আর সর্বসম হওয়া কিন্তু আর এক জিনিস যদি বলা হয় সদৃশ্য কোণী যার অর্থ হচ্ছে কোণগুলো সমান কিন্তু বাহুগুলো সমান নয় সদৃশ্য কোণী বললে কোণগুলো সমান হবে ডেফিনেটলি কিন্তু বাহুগুলো সমান হবে না বাট যদি বলে সমপাতিত তার মানে কি তার মানে কোনগুলো সমান বাহুগুলো সমান সব কিছু সমান তো এইভাবে মূলত অনুরূপ বাহু বের করা হয় তোমাদের গাইডে মূলত এটা করা আছে আর আমি তোমাদেরকে কীভাবে বললাম আমি একদম সহজ সাবলভাবে বলেছি যে এই বাহু সমান এই বাহু এটা অনুরূপ বাহু এবং এই কোন সমান এই কোন সুতরাং ত্রিভুজটা সর্বসম তারপর এ বি ইকুয়েল এস সি লিখে দাও কিন্তু গাইড কি করেছে এই কোন সমান এই কোন তারা দিয়ে দিয়ে রেখেছিল তারপর তারা এই কোন আর এই কোনটা সমান প্রুফ করেছে ঠিক এই ওয়েতে তারপর তারা করে দিয়েছে তো আমি আমার জায়গা থেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমরা দেখ যে কোনোটা অ্যাপ্লাই করতে পারো এবং আমার কথা যদি বুঝতে চাও তাহলে আমার ভিডিওগুলো কন্টিনিউ করতে হবে প্রথম থেকে এটাই যারা প্রথমে দেখছো তাদের জন্য এটা কঠিন মনে হবে ভিডিওগুলো সিকোয়েন্সিয়াল আমি আবারও বলছি ভিডিওগুলো সিকোয়েন্সিয়াল আমার কথা বুঝতে হলে সিকোয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখতে হবে ভালো থেকে তোমরা সবাই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সালাম আলাইকুম